ఒక ఈ అభ్యాసం వల్ల ఏమొస్తుందంటే ఈ నేను ఒక ఇండిపెండెంట్ వ్యక్తి అనేటువంటి భావన తొలగిపోయి ప్రపంచంలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఈ శరీరం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో దిస్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కాస్మో సే ది ఎంటైర్ కాస్మాస్ విచ్ ఐసి ఇది మనకు వేదంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా చాలా చోట్ల ఇదే జరుగుతుంది కనిపిస్తుందండి దీనికి ఒక టెక్నికల్ వర్డ్ కూడా పెట్టారు సర్వాత్మ భావము అన్నారు సర్వాత్మ భావం అంటే ఈ ఆత్మ లేక చైతన్యం అనేటువంటిది అందరిలో కూడా ఈక్వల్గా అది వ్యక్తి అభివ్యక్తి అవుతుంటుంది అభివ్యక్తి కావడం అంటే మేనిఫెస్ట్ కావడం కనపడడం అందరిలో కూడా ఉన్నటువంటిది చైతన్యం ఒకటే తర్వాత శరీరం లెవెల్లో ఉన్నటువంటిది ప్రకృతి లెవెల్ శరీరం లెవెల్లో ఉన్నటువంటి దానికి ఆధ్యాత్మిక అంటారు తర్వాత అది భౌతిక అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటిది అది దైవిక అంటే దైవి ఒక డివైన్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటివి ఇవన్నీ కూడా ఒకటే తత్వమే అనేటువంటి ఒక అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ అంటే ఒక జ్ఞానం ఇదానికి కలుగుతుంది అనమాట ఎవరికి ఈ విధంగా ఉపాసన చేసినటువంటి వాడికి ఈ ఉపాసన అనే దాని గురించి కూడా ఏం చెప్పారంటే ఒక రోజులో ఇదేదో పుస్తకం చదివినందువల్ల వచ్చేది కాదండి ఇది కంటిన్యూస్గా ఇంకా శంకరాచార్యులు చోట ఏం రాస్తారంటే ఒక తైల ధారావత్ తుల్య ప్రత్యయ సంతతి అంటాడు బహుశా ఈ వర్డ్ కూడా నేను ఇదివరకు చెప్పిండొచ్చు అంటే మనము ఒక నూనె తీసుకొని నూనెను ఏదో ఒక ప ఒక బీకర్లో నుంచిన దేనిలో నుంచి ఏదైనా పోస్తున్నప్పుడు అది ఒక తైల ధారలాగా వస్తుంది సో ఆ విధంగా ఒక ఆలోచనల ప్రవాహం అనేటువంటిది కంటిన్యూస్గా రావాలి ఆ ఆలోచనలు ఒకే ఒకే సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటి ఒకే విషయానికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలు ఈ షుడ్ నాట్ బి డిస్టర్బ్ బై సమ్ డిస్సిమిలర్ థాట్స్ అసంకీర్ణాశ అతత్ ప్రత్యయ అంటాడు అంటే ఈ షుడ్ నాట్ బి డిస్టర్బ్డ్ ఆర్ మిక్స్డ్ అప్ బై సమ్ అదర్ థాట్స్ అంటే మనం ఉపాసన చేసుకుంటున్నప్పుడు లేక పూజ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఏదో బ్యాంక్ అకౌంట్ల గురించి మరొక దాని గురించి మరొక దాని గురించి ఆ రోజు చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి ఆలోచించకూడదు సో దాన్ని ఆ తత్వాన్ని గురించి ఆలోచించాలి అని సో ఆ విధంగా అది కంటిన్యూస్గా జరగాలి అని సో ఆ విధంగా చేసినప్పుడు మన దృష్టికోణంలో ఒక మార్పు వస్తుంది తర్వాత ఇంకా దీనిలో మనం జరిగే జరిగేది ఏమిటి ముఖ్యంగా మనలో వాట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ వై హ్యావ్ అచీవ్డ్ అంటే మన ఐడియా ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఐడియా ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అనేది మారిపోతుంది అంటే నేను అనేటువంటిది ఇదేదో ఈ శరీరము బాడీ మైండ్ కాంప్లెక్సే కాకుండా దిస్ హోల్ యూనివర్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మీ అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది అనమాట అంటే ఈ తన ఐఎమ్ ఎక్స్పాండింగ్ మై ఐడియా ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ నా చిన్న శరీర పరిచ్ఛిన్నమైనటువంటి లేక ఒక లిమిటెడ్ బాడీ కాకుండా ఐఎమ్ ఎక్స్పాండింగ్ మై శరీర సో ఈ విధంగా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు ఏమిటంటే అప్పుడప్పుడు మన పైన ఒక విమర్శ వస్తూ ఉంటుంది ఏమిటంటే భారతీయులకి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఆధ్యాత్మికము తర్వాత ఇంకేదో వీళ్ళు ఏదో మోక్షం అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటారు ఈ మోక్షం అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ప్రపంచాన్ని గురించి పట్టించుకోరు అనేటువంటి ఒక విమర్శ ఉంటుంది మోక్షం అనేటువంటిది ఆయన ఒక స్వార్థం కదా అని మనం ఇదివరకు కూడా ఒక రెండు చోట్ల చెప్పుకున్నాము ఏమిటంటే మోక్షం అనేటువంటిది కేవలము తన స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడాన్నే మోక్షం అంటారు అంతేగాని మోక్షం అంటే మనం ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడో ఏదో లండన్కు పోయినట్టో ప్యారిస్కి పోయినట్టో ఇంకెక్కడో పోయి అక్కడ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి రావడం అనేటువంటిది కాదు మన తత్వం మన ముఖ్యంగా మనకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో మనకు కొంచెం క్లారిటీ ఉండాలండి మోక్ష ఇస్ మోక్షం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ వాట్ రిలీజన్ కాల్స్ స్వర్గం రిలీజన్ అనేటువంటి స్థాయిలో అది ఏ రిలీజ్ అయినా కావచ్చు హిందూయిజం కావచ్చు క్రిస్టియానిటీ కావచ్చు ఇస్లాం కావచ్చు ఏ రిలీజ్ అయినా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ వర్షన్ ఆఫ్ హెవెన్ ఉంటుంది మన వర్షన్ ఆఫ్ హెవెన్లో దేవేంద్రుడు ఉంటాడు ఇంకెవరు అక్కడ కొంచెం ప్లేజర్స్ కంఫర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇంకొక ఇంకొక మెజర్ ఆఫ్ ఇంకొక వర్షన్ ఆఫ్ హెవెన్లో వాళ్ళకి ఒక దేవుడు ఉంటాడు ఆ దేవుడు వాళ్ళ వర్షన్ ఆఫ్ ప్లేజర్స్ అవి ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక టైప్ ఆఫ్ కిచడీ ఉంటే అక్కడ ఇంకో టైప్ ఆఫ్ బిర్యానీ ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో మోక్ష స్వర్గం ఉంటే ఏంటి రిలీజియస్ స్థాయిలో ఇదిగో ఇది దేవుడు అని చెప్పేటువంటి స్థాయి అది కానీ వేదాంతం ఇట్ గోస్ బియాండ్ దట్ స్థాయి వేదాంతం అనేటువంటిది మనం ముందు నుంచి చూస్తున్నటువంటి ఏంటంటే రిలీజన్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ ఫెయిత్ ఇదిగో ఇది నా విశ్వాసం నా విశ్వ నేను ఇది నమ్ముతున్నానండి నా విశ్వాసానికి మీరు ఎవరు అడ్డు రాకూడదు అనేటువంటి స్థాయిలో మనం ఉన్నాం సో వేదాంతం అలా కాదు వేదాంతం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ సే అనాలిసిస్ నన్న నా స్వరూపం ఏమిటి అనే దాని గురించి మనం ప్రశ్నించుకోవడము కొన్ని లాజికల్ ప్రశ్నలు వేసుకోవడము ఆ లాజికల్ ప్రశ్నలు నువ్వు వేసుకోవచ్చు నేను
నేనేదో అని ఒకటి ఫలానా అనేటువంటి వీడికి ఉన్నటువంటి ఆ సోషల్ అవేర్నెస్ లేక సోషల్ ఐడెంటిటీ అనేది అన్నీ పోగొట్టుకొని ఐఆమ్ వన్ విత్ ద యూనివర్స్ ఐఆమ్ వన్ విత్ ఎవ్రీబడి అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు వీడు సో అలాంటప్పుడు వీడు నాకు తన పర స్వపర భేదం మనకు ప్రహ్లాదుడి దీనిలో చెప్పినట్టుగా ఎపిసోడ్లో చెప్పినట్టుగా వీడు పరుడు వీడు నే నావాడు అనేటువంటి భేదం అట్లాంటివి ఏమీ లేకుండా ఉండేటువంటి వ్యక్తి వాడు నిజంగా జ్ఞాని సో మనం జ్ఞానులు కాకపోవచ్చు కానీ మనకు ఉపనిషత్తు చెప్పేది ఏంటంటే ఆ స్థాయికి నువ్వు ఎదుగు అంటుంది ఆ స్థాయికి నువ్వు ఎదగాలంటే ఈ విచారం చేసుకోవాలి విచారం అంటే మన గురించి మన పర మన స్వరూపాన్ని గురించి ప్రశ్నించుకోవాలి అని సో ఈ ఉపనిషత్తు వేదంలో చెప్పేటువంటి వైదిక ఉపాసనలు అన్నాం కదా ఈ వైదిక ఉపాసనలో ముఖ్యమైనటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ లేక వాటి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనిషి యొక్క దృష్టికోణాన్ని మార్చడం వాడు కేవలం తను ఏదో తన పర్సనల్ వీడి అజెండాకు కట్టుబడి ఉండకుండా ఇంకొంచెం హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళి అసలైనటువంటి తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది ఈ వైదిక ఉపాసనల్లో మనం చూసేటువంటి సే ముఖ్యమైనటువంటి విషయము అంటే నిజంగా మన కొంతమంది అంటూ మన మామూలుగా ఒక పదం వాడుతుంటాం ఆధ్యాత్మికంగా ఆయన చాలా అభివృద్ధి పొందారు లేక స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ అంటుంటాం నిజమైనటువంటి స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ ఏమిటి నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఎదుగుదల ఏమిటి అంటే తన యొక్క ఇండివిజువల్ సే ఐడియా ఆఫ్ సెల్ఫ్ నేను ఇది అనేటువంటి భావం నుంచి ఇంకొంచెం హయ్యర్ లెవెల్కి ఎదిగి గ్రాజువల్గా ఈ ఐఆమ్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ అనేటువంటి భావన లేక మనం ఎదగడం అనేటువంటిదే అది ఆధ్యాత్మికం ఇది నిజంగా అనేకమైనటువంటి యాంగిల్స్లో మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఏమిటి ఉదాహరణకి ఉదా మనం ఇప్పుడు ఇటీవలే మనకు ప్యారిస్ కాన్ఫరెన్స్ అనే ఒకటి జరిగింది ప్యారిస్ కాన్ఫరెన్స్ అనే దానిలో దానిలో ఏం చూసాము ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి వనరులందరినీ మనం ఏ వనరులన్నింటినీ కూడా మనం ఏ విధంగా సరైనటువంటి పద్ధతిలో ఒక వైజ్ మేనర్లో ఒక ప్రపంచం ఇంకా కొన్ని ఏళ్ల పాటు నడిచేట్టుగా ఏ విధంగా వీటిని అన్నింటినీ కూడా మనం వాడుకోవాలి అనేటువంటి దాని గురించి పెద్ద డిబేట్ జరిగింది ఇటీవల ప్రపంచ దేశాల నూట తొంభై ఆరు దేశాల హెడ్స్ అందరు కూడా అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా అయ్యా ఈ భూమి అంతా కూడా వేడెక్కుతున్నది ఎందుకంటే మనం ఈ భూమిని ఇష్టం వచ్చినట్టు విచ్చల విడిగా వాడేస్తున్నాం విచ్చల విడిగా వాడేసి ఇదంతా మన కోసమే ఉన్నది ఇదంతా నేను ఐఆమ్ ద మాస్టర్ అనేటువంటి ధోరణిలో ఉన్నాం యు ఆర్ నాట్ ద మాస్టర్ నువ్వు నువ్వు మాస్టర్ అని చెప్పని దాన్ని అంతా ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తుంటే యూ విల్ నాట్ బి దేర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం అది మనకు భూమి ఇప్పుడు చెప్తున్నది మనకు ఇప్పుడు మనకు ఎకాలజీ అనేటువంటి దానిలో ఆ అవేర్నెస్ మనకు వస్తున్నది సో మనము ఈ ప్రకృతిలో మనం కలిసి ఉన్నప్పుడే మనం దానిలో మనం భాగంగా ఉండి మనం దాని నుంచి ఎంత కావాలో అంత తీసుకున్నప్పుడే మనం ఉండగలం కానీ అది ప్రకృతి నాకు ఒక సర్వెంట్ నేను దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తాను అనేటువంటి భావనతో ఉంటే మనిషి మనుగడే ఉండదు సో ఆ విధంగా మనకు వైదిక ఉపాసనలు అనేటువంటిది ఎంతో ఇవి మనం వీటి గురించి తెలుసుకోవాల్సినది ఉన్నదండి ఇంకా ఉపనిషత్తుల్లో ఇంకా అక్కడక్కడ కొన్ని మధు బ్రాహ్మణం అని చెప్పని ఒక కై బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో చాలా పెద్ద బ్రాహ్మణం ఒకటి ఉన్నది దాని నిండా ఇదే ఉన్నది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ సో యూ కాంట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ద హోల్ నేచర్ అనేటువంటి భావనలు వీటి గురించి మళ్ళీ ఇంకా తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ